যেই সময়ই লাগুক আমি এখন আর পড়ব না এখন আমার রাজনীতিতে মনোযোগ দেব তোমার প্রতি আমার অনুরোধ বা আদেশ হলো পড়ালেখার ব্যাপারে তুমি আমায় আর কিছু বলবে না জোর করবে না কিছুদিন তো শান্তি মতো থাকতে দাও তবে ভবিষ্যতে যদি কখনো প্রয়োজন হয় বা ইচ্ছে হয় তাহলে অবশ্যই পড়ব এখন আর নয় আফরা মন খারাপ করে চুপচাপ বসে থাকে এর মধ্যে সারফ্রাস আবার বলে তাছাড়া এখন পাত্রী যেখানে আমাকে অনেক ভালোবাসে সেখানে শ্বশুরকে পটানোর জন্য অতিরিক্ত কিছু করাটা আমার পক্ষে সম্ভব না রাজি না হলে দুজন কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলব ব্যাস ঝামেলা শেষ আফরা আজ সারফ্রাজের কথায় বেশ অবাক হয় ও রাজি হবার পর থেকে মনে হয় যেন পুরো পৃথিবীটা এখন সারফ্রাজের যে কোনো বিষয়ে শুধু আফরার অনুমতির অপেক্ষায় থাকে অনুমতি দিলেই স্বাধীন তাই আফরা আর কথা বাড়ায় না উঠে দাঁড়িয়ে বলে এবার তাহলে বাসায় যাই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে পুরো দুই বছর পরে তোমাকে এত কাজ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি এক্ষুনি আবার চলে যাবে আর একটু থাকি একসাথে সারফরাজের এমন আবদার যেন আফরা ফেলতে পারল না তাই মিষ্টি হাসি দিয়ে বসে নিচের দিকে তাকিয়ে লাজুক স্বরে বলে আমার গ্রাজুয়েশন শেষ হবার আগ পর্যন্ত কিন্তু এমন আবদার আর করবেন না আজকেই শেষ সারফরাজ বলে কিভাবে বলবো তুমি কি সেই সুযোগ দাও বললাম তুমি করে বলতে সেটাও বলবে না ফোনেও তো বলতে পারো আমার কপালে কি আর মডার্ন ফ্রেম আছে আফরা এবার বেশ লজ্জে পাই তাই কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে সারফরাজ আবার বলে খবরদার ওই তন্ময়ের সাথে কিন্তু কোনো কথা বলবে না তাহলে কঠিন শাস্তি পাবে ওনাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে সারফরাজের পাগলামি দেখে আফরা হেসে পড়ে ঠিক আছে আপনি যা বলবেন তাই হবে গত দু বছরে কোনো ছেলের সাথে কথা বলতে দেয়নি সারফ্রাজ কেউ যেছে কথা বলে তাকে শাসি দিয়েছে খুব আফরার ডিপার্টমেন্টের সবাই মোটামুটি জানে যে আফরার এক পাগল প্রেমিক আছে যে ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আর যেহেতু রাজনীতি করে তাই ইচ্ছে থাকলেও ভয় কেউ আর আফরার সাথে কথা বলে না বা কোনোভাবে বিরক্ত করে না অনেকটা সময় কেটে গেল সারফ্রাজ আফরাকে একটা রিস্কা করে দেয় আর সব সময়ের মতোই আফরার পেছনে পেছনে বাইক নিয়ে ওর বাসা পর্যন্ত যায় বাইকে যেতে বললে আফরা নিষেধ করে তাই বাধ্য প্রেমিকের মতো রিস্কা করে দেয় বাসার সামনে এলে গেট দিয়ে ঢোকার সময় পেছনে তাকাতে সারফ্রাজ হাসি মুখে আফরাকে হাত নেড়ে বিদায় জানায় সারফ্রাজকে এর মধ্যে থানার ওসি ফোন দিয়ে একটা বিশেষ কাজে দেখা করতে বলে সারফ্রাজ শাকিল শিহাবকে ফোনে কিছু একটা বলে থানার দিকে রওনা দেয় আর এদিকে এই পুরো বিষয়টি ওপর থেকে তন্ময় লক্ষ্য করে গত কয়েকদিন ধরেই তন্ময় সারফ্রাজকে আফরাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে ওকে বিদায় জানাতে দেখছে সৌরভের ঘটনার পর থেকে সারফ্রাজকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অফিসার সহ এলাকার নেতা বড় ভাই সহ সবাই বেশ পছন্দ করে পুরো এলাকায় সারফ্রাজের বেশ সুনাম ছড়ায় ওই ঘটনার পর থেকে এই এলাকায় অপরাধীরাও কোনো অপরাধ করার আগে দশবার ভেবে নেয় যাই হোক নতুন কোনো কাজই হয়তো সারফ্রাজের ডাক পড়েছে সারফ্রাজ বেশ স্বাচ্ছন্দে এই কাজ করে এখন সারফ্রাজকে উল্টো অনেকে ভাই ভাই বলে ডাকে বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে আফরার রেস্ট নিতে রমে গেলে তন্ময় এসে নক করে ভেতরে আসতে চায় এতে আফরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত ঠিকঠাক হয়ে বলে হ্যাঁ ভাইয়া ভেতরে আসুন কিছু বলবেন তন্ময় ভেতরে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই বলে না ভেতরে আসবেন আফরা রেডি হয়ে নাও একটু শপিংয়ে যাব আফরা তন্ময়ের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে যায় কারণ সারফ্রাজ যদি আজ ভুলেও ওকে তন্ময়ের সাথে দেখে তাহলে কেমন ঘটিয়ে দেবে তাই বুদ্ধি করে বলে আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে ভাইয়া তাই আজ কোথাও বের হব না আপনি বরং আয়নের সাথে যান তন্ময় কিছুটা আন্দাজ করে বলে ওকে ঠিক আছে আমি আয়নকে নিয়ে যাচ্ছি তন্ময় চলে গেলে আফরা দ্রুত দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়ে যাতে মা অথবা অন্য কেউ ওকে যেতে না বলে আজ সকালেই আফরার ব্যাপারে হ্যাঁ বলেছে তন্ময় ওকে তন্ময়ের বেশ ভালো লাগে আফরাকে এই অল্প কদিনে যতটা ভালো লেগেছে এর আগে কখনো অন্য কাউকে এতটা ওর ভালো লাগেনি অপেক্ষায় ছিল যে আফরাকে আজ নিজেই বাইরে কোনো নিরিবিড়ি পরিবেশে নিয়ে গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দেবে 
কিন্তু একটা ছেলের সাথে এভাবে প্রতিদিন চোখে চোখে কথা বলতে দেখে দূর থেকে বিদায় জানাতে দেখে তন্ময়ের মনটা খারাপ হয়ে যায় মনে কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে ভুল করল কি না সে চিন্তাও আসে মাথায় আর তাই সব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যই তন্ময় আফরাকে নিয়ে একাকি বাইরে যেতে চাইছিল কিন্তু আফরা যেতে না চাওয়ায় তন্ময়ের মনটা খুব খারাপ হয় তাই সব মিলিয়ে চিন্তায় আয়নের সাথেও আর বাইরে যায় না তন্ময় সন্ধ্যার পরে আফরা পড়তে বসলে আসাদ সাহেব আর সরবিলা মেয়ের রুমে এসে তন্ময়ের ব্যাপারে সবটাই জানিয়ে বলে আমাদের তন্ময়কে খুব পছন্দ মা এখন তুই যদি মদ দিস তাহলে তোদের বিয়ে দিতে চাই আমরা আফরা এতক্ষণ বাবার বলা সব কথা মন দিয়ে শোনে হঠাৎ করে এমন কথা শুনে প্রথমে আফরা একটু অবাক হয় এরপর মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকালে শর্মিলা বলে টেনশনের কিছু নেই মা তোর পছন্দ না হলে তন্ময়কে ভালো না লাগে সেটাও আমাদের পরিষ্কার করে জানা তোর মতের বাহিরে আমরা যাব না তখন আসাদ সাহেব বলেন ভালো করে চিন্তা করে বল মা একদিন তো বিয়ের পিড়িতে বসতে হবে তন্ময় খুব ভালো ছেলে শিক্ষিত মাজিত সব দিক থেকে পারফেক্ট তোকে পছন্দ করে তাই ভালো করে ভেবে তারপর না হয় সিদ্ধান্ত জানা তুই রাজি হলে খুব দ্রুত তোর চাচা বিয়ের কাজটা শেষ করতে চায় আফরা এতক্ষণ চুপচাপ বাবার কথা শোনে তারপর সাহস সঞ্চয় করে বলে বাবা আসলে আমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চাই না আমায় আগে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে দাও তারপর না হয় এসব নিয়ে তোমরা ভেবো আসাদ সাহেব বলে ঠিক আছে মা এতে আমার কোনো আপত্তি নেই কারণ আমিও চাই তুই পড়ালেখাকে বেশি গুরুত্ব দে তারপর বাকি সব চিন্তা আফরা বাবার কথা শুনে খুব খুশি হয় বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে থ্যাংক ইউ বাবা অনেক অনেক থ্যাংকস হয়েছে আর ধন্যবাদ বলতে হবে না এবার শুয়ে পড় ঠিক আছে বাবা আশা সাহেব রাতে ভাই তৌহিদুলকে আফরার ব্যাপারে সবটা জানিয়ে দেয় তৌহিদুল সাহেব একটু মন খারাপ করলেও কিছু বলে না ভাবে ছেলের সাথে আলাপ করে তারপর যা করার করবে তন্ময় আফরা যে এখন বিয়েতে রাজি না সেটা জানতে পেরে মনটা বেশ খারাপ করে জীবনের প্রথম কাউকে ভালো লাগলো আর সেটাই না তন্ময় আর ভাবতে চায় না আফরা যেহেতু রাজি না তাই এই আবেগকে তন্ময় কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেবে না এতে কষ্ট বাড়বে বই কমে না তাই তন্ময় তৌহিদুল সাহেবকে বলে বাবা আগামী সপ্তাহে আমরা আমার একটা জরুরি কাজ আছে তাই দ্রুত ফিরতে চাই তুমি বললে কাল অথবা পরশু যত দ্রুত সম্ভব আর কি হঠাৎ তন্ময়ের কথায় তৌহিদুল সাহেবের একটু খটকা লাগে তিনি যতটুকু জানে আপাতত তন্ময়ের কোনো কাজ নেই যাই হোক কোনো একটা সমস্যা যে হয়েছে সেটা ছেলের মুখ দেখেই বুঝতে পারে তৌহিদুল সাহেব তাই তিনিও ছেলের কথার উপরে আর কোনো কথা বলেনি পরদিন সকালে সবাই একসাথে নাস্তা খাওয়ার টেবিলে বসলে তন্ময় হঠাৎ বলে মানে এবার তো আপনাদের এক মাস থাকার প্ল্যান ছিল তাহলে তহিদুল সাহেব কিছু বলবে এর মধ্যে তন্ময় বলে না চাচা এবার আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না যাই হোক না কেন থাকবেই না তাই চুপচাপ ছেলের কথা মেনে নাই আফরা আয়ান এতক্ষণ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ আফরার সাথে তন্ময়ের চোখাচোখি হলে আফরা চোখ নামিয়ে খাওয়া শুরু করে তন্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খেয়ে রুমে চলে যায় ওর কিছু ভালো লাগছে না তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়ার দিন গলতে থাকে কারণ আফরার সামনে থাকতে তন্ময় আরও বেশি আফরার প্রেমে ঝরিয়ে পড়বে পরদিন বিকেলে ছাদে বসে কাজগুলো দেখছিল আফরা একটু আগেই সারফ্রাস নেচে এসে আফরাকে এক নজর দেখে গেল আফরা ছাদে বসে ওর কথায় ভাবছিল আর মনে মনে হাসছিল এমন সময় তন্ময় ছাদে এসে আফরাকে দেখে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে প্রিয়জনের কথা ভাবতেই শোক তাই না হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠ শুনে আফরা লাভ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে 
আরে ভাইয়া আপনি কখন এসেছেন তন্ময় দু হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে বলে এই তো মাত্র এলাম তোমাকে দেখলাম একা একা হাসছো কি ব্যাপার কিছু না ভাইয়া এমনিতেই একটা কথা মনে পড়ে হাসছিলাম তারপর আপনার কথা বলুন এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন কেন না যাওয়ার কি কোন কারণ আছে কেন থাকবো বলো ও মা নিজ দেশের প্রতি মায়া করে থাকবেন না বেশি দিন থাকা যাবে না ফ্রামনি বেশি দিন থাকলে এখানকার মানুষের মায়াই পড়ব তখন তাদের ছেড়ে যেতে বেশি কষ্ট হবে তাই বেশি মায়াই জড়ানোর আগেই চলে যাব আফরা হেসে পড়ে চাইলেই কি কারো মায়া ছাড়ানো যায় ভাইয়া একবার কারো মায়ায় পড়লে সেটা কাটানো খুব মুশকিল তন্ময় আসতে হেঁটে ব্রেলিং এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠিক বলছো আফ্রামনি কারো মায়ায় পড়লে সেটা কাটানো খুব মুশকিল পরশু চলে যাব তুমি ভালো থাকো আফরা তোমাকে ওই পছন্দের মানুষের সাথে তোমার বিয়ে হোক আজীবন সুখে থাকো আর যদি কখনো আমাকে প্রয়োজন হয় তাহলে নির্দ্বিধায় আমাকে মনে করো যে কোনো বিপদে সবসময় আমাকে পাশে পাবে নিশ্চিত থাকো আফরা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে একটু পরে আফরা সংকোচ করে বলে আপনার না বিয়ে করার কথা ভাইয়া এবার কি কোনো মেয়েই পছন্দ হলো না তন্ময় মস্কে হেসে পড়ে হুম করব ভেবেছিলাম তো কিন্তু হলো কোথায় বলো আফরা বেশ কৌতূহল নিয়ে বলে মানে পাত্রী দেখবেন তারপর না বিয়ে কোনো পাত্রী তো দেখতেই দেখলাম না তাহলে তন্ময় আস্তে হেঁটে আফরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে দেখেছিলাম এক পাত্রী খুব মায়া বিষে খুব ভালো লেগেছিল আফরা বলে তো এখন সমস্যা কোথায় তন্ময় মুখটা একটু মলিন করে বলে সমস্যা হলো সে আমায় ভালোবাসে না পছন্দ করে না অনেকটা একতরফা একতরফা ভালোবাসার মতো আর কি আচ্ছা বলো তো আফরা আমি কি দেখতে খুব খারাপ আফরা হেসে বলে আপনি দেখতে একদম নায়কের মতো ভাইয়া তাহলে আপনাকে পছন্দ করলো না কেন তন্ময় কারো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে কারণ সুবর্ণের মায়া এই জোরে অলরেডি জড়িয়ে পড়েছে আমাকে সে কখনো ওভাবে মায়া বলা চোখে দেখবে না কখনোই আমাকে ভালোবাসবে না আফরা এবার আর কিছু বলে না মনে মনে ভাবে ওর কথা বলছে না তো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তন্ময়ের দিকে তাকালে তন্ময় বলে এত ভেবো না আফরা মনে আমি যাকে ভালোবাসি সে আমাকে ভালোবাসবে না তাই সব আপাতত ভাবতে যায় না কথাগুলো বলা শেষ হলে তন্ময় আর ছাদে না দাঁড়িয়ে নিচে চলে যায় আফরা কিছু বুঝতে পারে না তবে তন্ময়ের মলিন চেহারা দেখে বেশ খারাপ লাগে ওর কিছু সময় একা থেকে আফরাও নেচে চলে যায় দুদিন পরে তন্ময়রা ওদের চিরচেনা দেশে ফিরে যায় বাবা তৌহিদুলকে তন্ময় বিষয়টা বুঝিয়ে বলে তাই তৌহিদুল সাহেব এই ব্যাপারে আর কোনো কথা বলেনি কেটে যায় আরও তিনটি বছর কেটে গেছে তিন বছর এই তিন বছরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে সৌরভের ঘটনার পরে আতিকা বেশ কয়েক মাস মানসিকভাবে বেশ অসুস্থ ছিল ওই ঘটনায় যতটা না অসুস্থ হয় তার চেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে বাড়ি ফেরার পরে বাবা মা সহ সবার অবহেলায় পরবর্তীতে সারফরাজের কারণে আবার সবাই আতিকার সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার শুরু করে ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হয় ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আবার ওর সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার শুরু করলে আস্তে আস্তে আবার আগের মতো সুস্থ হয় সুস্থ হয়ে আবার পড়ালেখায় মন দেয় কোনো রকম ডিগ্রি পরীক্ষাটা দেয় এর মধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে আতিকার জন্য আবার বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে তবে আতিকা কোনোভাবেই নিজেকে আর এসবের মধ্যে জড়াতে যায়নি অবশেষে নিজাম নামে এক ব্যবসায়ীর ভালোবাসার কাছে হার মানে আতিকা নিজাম সরোয়ার সাহেবের এক বন্ধুর ছেলে এসএসসি পরীক্ষার পরে আর পড়ালেখা করেনি বাবার ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছে পড়ালেখায় পিছিয়ে থাকলেও নিজাম প্রস্তাব দেওয়ার সাথে সাথে সরোয়ার সাহেব সেটা মেনে নেয় কারণ সরোয়ার সাহেব জানে যে ও মানুষ হিসেবে ভালো কোনো এক অনুষ্ঠানে আতিকাকে দেখে পছন্দ হলে দেরি না করে নিজাম সরাসরি আতিকার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় আলাদা কথা বলতে দিলে ভনিতা না করে আতিকার নিজামকে আগের সব কথা জানায় কারণ মিথ্যে দিয়ে জীবনের এই সুন্দর সম্পর্ক ও শুরু করতে চায়নি নিজাম ভালো মনের মানুষ আতিকাকে সে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছিল তাই এসব অতীত ও সুন্দরভাবে মেনে নেয় তিন দিন হলো আতিকার বিয়ে হয়েছে খুব ধুমধাম করেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সরোয়ার সাহেব আজ খুব শান্তি লাগছে সরোয়ার সাহেবের 
সরফরাজ আতিকার সব ব্যাপারে খুব সুন্দরভাবে ওর দায়িত্ব পালন করে তাই সরোয়ার সাহেব ছেলের ওপরেও বেশ খুশি সরফরাজ সুযোগ পেয়ে এসবের পেছনে যে আফরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেটা সামজিদা সহ বাসার সবাইকে জানায় এতে আফরার প্রতি সরোয়ার সাহেবের মন কিছুটা হলেও নরম হয় আসলে আফরাই প্রথমে আতিকার ব্যাপারে সব জানতে পেরে সরফরাজকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয় ডাক্তার দেখানো ওর সাথে ভালো ব্যবহার করা পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত করে তোলা এসব নিয়ে আফরাই সরফরাজকে পরামর্শ দেয় আর বাসায় এই অনুযায়ী সরফরাজ সবাইকে বোঝায় সবাই সরফরাজের কথা মতো চলায় আজ আতিকার জীবনটা আবার আগের মতো সুন্দর হয়েছে এজন্য সরফরাজ আফরাকে কতবার যে ধন্যবাদ বলেছে তারও কোনো হিসেব নেই এদিকে সারা আর সিহাবের বিয়ে হয়েছে ছমাসের মতো হবে সারার বিয়ে অন্য এক জায়গায় ঠিক হয়েছিল সিহাব সারার বাসায় এক বছর আগে প্রস্তাব দেওয়ার পরেও সারার বাবা মা সিহাবের পরিবারকে না করে দেয় কারণ একটাই সিহাব তখনও চাকরিতে ঢোকেনি মার্স করে চাকরি খুঁজছে আর রাজনীতি করে রাজনীতি সারার পরিবার পছন্দ করে না তাই এক কথায় সিহাবকে মানা করে দেয় কিন্তু সিহাব ছিল নাছর বাঁধা সারার বাবাকে রাজি করানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছিল সারফরাজ নিজে গিয়েও অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল তবুও যখন রাজি না হয়ে সারার বাবা মা অন্য জায়গায় ওর বিয়ে ঠিক করে তখন সারফরাজ আর কোনো উপায় না পেয়ে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে সিহাবের সাথে সারার বিয়ে দেয় এর ফলে ওর উপরে আসাদ সাহেবের রাগ আরও বেড়ে যায় যাই হোক দু মাস আগে সিহাব একটা চাকরি পেয়েছে এখন অবশ্য দুজনের পরিবারও মেনে নিয়েছে আর ওরা দুজন বেশ সুখেও আছে শুধু সুখে নেই সরফরাজ আফরার অনার শেষ হয়েছে গত বছর থেকে প্রতিনিয়ত বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হয়েছে তন্ময়কে না করার পর থেকে এতদিন পড়ালেখার কথা বলে অন্য সবাইকে কাটিয়ে দিল এবার আর আসাদ সাহেব মানতে চাচ্ছে না তার মতে এটাই বিয়ের উপযুক্ত সময় তাই আগে বিয়ের প্রস্তাব এলে প্রথমেই না করে দিলেও এখন আর না করে না বায়োডাটা নিয়ে ভালো মন্দ দেখে কোনটা পছন্দ হলে আফরাকে দেখায় আফরা বিভিন্ন অজুহাতে না করে তবে কোনোভাবেই সরফরাজের কথা বলতে পারে না এদিকে সরফরাজের দিন কাটছে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় রাজনীতি সমাজসেবা আফরার সব মিলিয়ে হজবরল অবস্থা প্রেম করে অনেকটা নির্লজ্জ হয়ে গেছে সরফরাজ মুখে কিছু না বললেও আসাদ সাহেবকে পঠানোর জন্য গত তিন বছর কম কষ্ট করেনি এত এত ব্যস্ততার মাঝেও আফরার জন্য আসাদ সাহেবের সামনে চেষ্টা করেছে ভালো হয়ে থাকার কিন্তু সব সময় কোনো একটা ভুলের জন্য ভালোর চেয়ে খারাপ হয়েছে বেশি যেমন এর মধ্যেই একদিন এক মাদক পাচারকারী ছেলেকে পেঠানোর সময় আসাদ সাহেব দেখে ফেলে রোজ রোজ বাড়িতে আসা ঘটককে সেদিন পিস্তল দিয়ে ভয় দেখালে ঘটক তো সেই দৌড় লাগায় দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়ে বেশ ব্যথা উপায় এটা জেনে আসাদ সাহেব সরফরাজের উপরে আরও রেগে যায় আসাদ সাহেবের সবচেয়ে যেটা বেশি অপছন্দ সেটা হলো রাজনীতিতে সরফরাজের স্বয়ংক্রিয় অংশগ্রহণ আর এখন তো সাথে পিস্তল থাকে তাই সব মিলিয়ে কোনোভাবেই সরফরাজকে আসাদ সাহেবের পছন্দ না আর সরফরাজও পটাতে গিয়ে উল্টো বিপদে পড়েছে বারবার আজকাল বেশ বিরক্ত হচ্ছে ও সরোয়ার সাহেব মোটামুটি রাজি হলেও আফরার বাবা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না আর দুই বাবাকে পুরোপুরি রাজি করাতে না পারলে আফরাও বিয়েতে রাজি হবে না সরফরাজ তাই ভেবে পায় না যে কিভাবে কি করবে সব ব্যাপারে যথেষ্ট সাহসিকতা দেখালেও আফরার ব্যাপারে এসে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে যায় সরফরাজ যত দিন যাচ্ছে সরফরাজ ততই লুভি হয়ে যাচ্ছে আফরা দিন দিন সুন্দর হয়ে যাচ্ছে তাই ওকে দূর থেকে এভাবে একটু দেখে এখন আর সরফরাজের মন ভরে না বারবার আফরাকে দেখার লোভ জাগে কাজের পেশারে সারাদিন অনেক ব্যস্ত থাকতে হয় ওকে দিন শেষে রাতে বাসায় গিয়ে সরফরাজের আজকাল প্রিয় মানুষটাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে কোলে মাথা রেখে ঘুমোতে ইচ্ছে করে এত সুন্দর মায়াবী মুখটা অনেকটা সময় নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে যেটা এই বাবাদের জন্য সম্ভব হচ্ছে না আতিকার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকায় সরফরাজ আজ মনে মনে ঠিক করে যে আফরাকে নিয়ে সরোয়ার সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বলবে কিন্তু সব সময়ের মতে বিভিন্ন কাজের ঝামেলায় আজকেও ওর বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যায় আজ তাই আর ফ্রেশ হতে রুমে না গিয়ে সরাসরি বাবার রমে যায় সরোয়ার সাহেব বসে বসে টিভিতে খবর দেখছিলেন 
এমন সময় সারফরাজকে নিজের রুমে দেখে বেশ অবাক হয় এখনও সারফরাজ খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া সরোয়ার সাহেবের সাথে খুব একটা কথা বলে না আর সেখানে রুমে যাওয়া তো স্বপ্ন সরোয়ার সাহেব বুঝতে পারে যে নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কথা আছে না হলে তার এই জিদ্দি ছেলে নিজ থেকে তার রুমে আসার কথা নয় একটু ভেবে বাঁকা চোখে সরফরাজকে দেখে কোনো কথা না বলে সরোয়ার সাহেব আবার টিভিতে খবর শুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এর মধ্যে সঞ্চিতার রুমে এসে ছেলেকে দেখে বেশ অবাক হয় কিছু বলতে নিলে সরফরাজ বলে বাবার সাথে আমার একটু জরুরি কথা আছে আমাকে কি দশ মিনিট সময় দিতে পারবে বাবা সঞ্চিতা কিছু বলার আগে সরফরাজ বলে সে তো বুঝতেই পেরেছি জরুরি কিছু না হলে কি তুমি আমার রুমে আসো নাকি যাই হোক কি বলবো বলো সরোয়ার সাহেব টিভির দিকে তাকিয়ে বলে সরফরাজ বাবার পাশে রাখা চেয়ারে বসে পড়ে সারাক্ষণ বাইরে থেকে এখন সরফরাজ খুব ক্লান্ত বোধ করছে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না সঞ্জিদা সরফরাজের ক্লান্ত চেহারা দেখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে খুব জরুরি কথা না হলে রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নে বাবা মুখে শুকিয়ে একটুখানি হয়ে গিয়েছে সরফরাজ মায়ের হাত দুটো নিজ হাতের মুঠোয় বন্দি করে বলে নামা আজকে এক্ষুনি বলবো এরপর সরোয়ার সাহেবের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বলে বাবা আমি বিয়ে করতে চাই সরোয়ার সাহেব টিভির দিকে তাকিয়ে বলে পুরোটা একসাথে বলো কাকে বিয়ে করবে তার পরিবার সবকিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই কাকে বিয়ে করতে চাই সেটা তো জানোই আমি আফরাকে ভালোবাসি বিয়ে করলে ওকেই করব ও এই বছর অনার্স শেষ করে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছে বাসা থেকে ওকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে যদিও এটাই স্বাভাবিক বয়স হচ্ছে বিয়ে দিতে তো চাইবেই তাই না সরোয়ার সাহেব টিভি বন্ধ করে বের হয়ে সরফরাজের দিকে তাকিয়ে বলে আফরাকে বিয়ের জন্য চাপ দিলে এখানে আমার কি করণীয় তাছাড়া যেখানে তোমার মেজ ভাই এখনো বিয়ে করেনি সেখানে তোমার নিজের বিয়ের কথা বলতে লজ্জা লাগছে না না লাগছে না মেজ ভাইয়ের বিয়ের সাথে আমার বিয়ের সম্পর্ক কি ওনার যখন বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে তখন উনি বিয়ে করবেন না এটা হবে না তোমার ভাইয়ের বিয়ের পরেই তোমার বিয়ে হবে আর ওই আফরা মেয়েটাকে আমার পছন্দ না এটাকে তোমার জানা নেই কি পেয়েছ ওই মেয়ের মাঝে সারফ্রাস একটু বিরক্ত হয়ে বলে ভাইয়ের বিয়ে দাও এতে আমার কোনো আপত্তি নেই বাবা তবে আমার বিয়ের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নাও যদি ভেবে থাকো আর একটু দেরিতে বিয়ে দেবে মানে ভাইয়ার পরে তাহলে অন্তত ওদের সাথে কথা বলে আংটি পরিয়ে আমাদের বিয়েটা ঠিক করে রাখো সরোয়ার সাহেব কিছুক্ষণ বিরক্ত হয়ে সাজিদার দিকে তাকিয়ে থাকে সামনে দাঁড়িয়ে বলে সত্যি নির্লজ্জ হয়ে গেছো তুমি তুমি জানো যে ওকে আমার পছন্দ নয় তবুও আচ্ছা বাদ দাও তোমাকে এসব বলে লার লাভ নেই ওই মেয়ে সত্যি তোমাকে তাবিজ করেছে এতে আর কোনো সন্দেহ নেই এখন বাবার চেয়ে ওই মেয়ে তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কি সৌভাগ্য আমার মেয়েটা ঠিকই আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিয়ে গেল একবার এক বাবার সাথে তার সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটালো সরফরাজ বেশ বিরক্ত হয়ে বলে এটা তোমার ভুল ধারণা বাবা আফরা তোমার সাথে আমার বিচ্ছেদ ঘটায়নি বরং আমি যাতে তোমাদের বাধ্যগত হয়ে চলি সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে তুমি আর ওর বাবা রাজি না হলে ও কখনোই এই বিয়েতে রাজি হবে না তুমি তো জানো ইচ্ছে করলেই আমরা বিয়েটা করতে পারি কিন্তু ও সেটা কখনোই করবে না কারণ তোমাদের অখুশি করে অসম্মানিত করে ও নিজের সুখ চায় না সরোয়ার সাহেব একটু উঁচু স্বরে বলে নীল লজ্জার মতো আর প্রেমিকার সাপোর্ট করো না তো শুনতে খুব বিরক্ত লাগছে বিরক্ত লাগলেও মেনে নাও বাবা জীবনে আর কিচ্ছু চাইব না ধরে নাও এটাই তোমার কাছে আমার শেষ চাওয়া আপনাকে স্থায়ীভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও বারবার বিয়ের প্রস্তাব আসছে আর এগুলো ব্যবস্থা আমাকে নিতে হচ্ছে এতে খুব বিরক্ত লাগছে শান্তিত করুণ চোখে সরোয়ার সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে যার অর্থ হল সম্মতি দিয়ে দাও কিন্তু সরোয়ার সাহেবের তো আপনাকে পছন্দই না সরোয়ার সাহেব আবার বলে বিয়ের বয়স হলে ছেলেরা তো আসবেই দেখতে এতে সমস্যা কে আসো এসব নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছো কেন না আসবে না আমি চাই না ওকে এত মানুষ দেখতে আসুক ওকে শুধু আমি একাই দেখব ছেলের লাগামহীন কথা শুনে সঞ্জিতা মুখে আঁচল দিয়ে মিটমিটিয়ে হাসে সরোয়ার সাহেব আসতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লে সরফরাজ জোরে বলে 
বাবা কি করবে একটু বলে দাও পরে কোনো অঘটন ঘটালে কিন্তু আর দোষারোপ করতে পারবে না কিন্তু কি বলবো আমি মেয়েটা তো তোমার মাথা নষ্ট করে দিয়েছে এখন তোমার যা ইচ্ছে করো আমি আর কিছু বলবো না তবে আমি রাজি না একটা মেয়ের জন্য নিজের আত্মসম্মান বিকিয়ে বাঁচতে চাই না তুমি এখন বড় হয়েছ যা ইচ্ছে করতে পারো তোমার ব্যাপারে কোনো কিছুতে আমি আর বাধা দেব না তবে আমি নিজে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ওই বাসায় কখনোই যাব না কখনো ওই ব্যক্তির সাথে কথা বলবো না গত কয়েক বছরে সামান্য একটা মেয়ের জন্য কম অপমানিত করনি এখন এসব আর ভালো লাগছে না যাও ফ্রেশ হয়ে ঘুমাও এই ব্যাপারে আমার সাথে আর কখনো কোনো কথা বলো না এটা তোমার কাছে আমার অনুরোধ বলতে পারো কথা শেষ হতেই শান্তিটাকে উদ্দেশ্য করে বলে লাইট অফ করে দিয়ে যাও ভালো লাগছে না আমার সারপ্রাইজ বলে ভুলে যেও না বাবা তুমি প্রথমে আফরার বাবাকে বাজে কথা বলেছো যা আফরা করেনি যেখানে আফরার কোনো দোষ ছিল না সেসব নিয়ে ওকে বাজে কথা বলেছো সেক্ষেত্রে আফরার বাবাও তোমাকে উল্টাপাল্টা কথা বলেছিল প্রত্যেক বাবা মায়ের কাছেই তার সন্তান সবচেয়ে ভালো এটাই স্বাভাবিক আর সে যদি মেয়ে হয় তাহলে তো কথাই নেই মেয়েরা হলো বাবার রাজকন্যা এক্ষেত্রে মেয়েকে নিয়ে কিছু বললে কি বাবা রিয়াক্ট করবে না মেয়ের বাবাকে মেয়ে সম্পর্কে কিছু বললে কেমন লাগে সেটা নিশ্চয়ই তোমার বুঝতে আর বাকি নেই তাই ভেবে সিদ্ধান্ত নাও বাবা দোষ তোমাদের দুজনেরই নিজের দোষ স্বীকার করে আফরাকে গ্রহণ করো কারণ এসবে আফরার কোনো দোষ নেই প্লিজ বাবা আফরাকে বেনে নাও সরবার সাহেব পুরোটাই সময় চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল কোনো কথাই বলেনি সরফরাজ একটু সময় অসহায়ের মতো বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে কারণ বাবার অনুমতি না দিলে তো আফরা বিয়েতে রাজি হবে না কি করবে ভেবে পায় না সরফরাজ লাইট বন্ধ হতেই ধীর পায়ে হেঁটে নিজের রুমে চলে যায় ও চোখ বন্ধ করে বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে এর মধ্যে সাঞ্জিদার রুমে এলে সরফরাজ মাকে উদ্দেশ্য করে বলে আমি আফরাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না মা দয়া করে বাবাকে রাজি করাও দুজন মিলে ওদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও এতে হয়তো ওর বাবাও রাজি হয়ে যাবে আমার জীবনে ওকে এনে দাও মা ওরা করছি আর কখনো কিছু আবদার করব না তোমাদের কাছে শান্তিদা কি বলবে বুঝতে পারছে না এদিকে স্বামী অন্যদিকে আদরের সন্তান কি হবে অনিশ্চিত জেনেও সরফরাজকে বলে চিন্তা করিস না বাবা সব ঠিক হয়ে যাবে তোর বাবা নিশ্চয়ই রাজি হবে সরফরাজ মায়ের কথার কোনো উত্তর দেয় না মায়ের কোলে মাথা রেখে চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ে আজ সরফরাজ এলাকায় নতুন আসা এক বড় ভাইকে তুলে নিয়ে এসেছে নিজস্ব আস্থানায় নাম মামন কারণ একটাই আফরা প্রায় এক বছর আগে আফরাদের বাসার সামনে বাসায় উঠেছে মাত্র চাকরিতে জয়েন করেছে ছ মাস ধরেই আফরাকে বিরক্ত করছে আফরা নানাভাবে বোঝাচ্ছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না সরফরাজও দুবার ওকে ওয়ার্নিং দেয় কিন্তু মামুর সেটা আমলে না নিয়ে কাল হঠাৎ আফরার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাতে সরবর সাহেবকে রাজি করাতে না পেরে সরফরাজের মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল সকালে উঠে আয়নের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে মেজাজ আরও বিগড়ে যায় ওর তাই আর দেরি করেনি সরফরাজ শাকিলকে বলে মামুনকে ধরে এনে ওদের আস্থানায় আটকে রেখেছে সরফরাজ সেখানে গিয়ে মামুনের দিকে পিস্তল তাক করতেই মামুন কান্নাকাটি করে মাফ চাইতে থাকে ওনাকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করতে থাকে সরফরাজ বেশ ভয় দেখিয়ে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এলাকা ত্যাগ করার আদেশ দিয়ে মামুনকে ছেড়ে দেয় সব মিলিয়ে আজ সরফরাজের প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হয়ে আছে দিনটা খুবই খারাপ কেটেছে এই রাগ মেজাজ ঠান্ডা হবার জন্য সরফরাজের এখন আফরাকে খুব করে দরকার তাই বাইক নিয়ে সোজা আফরার বাসার সামনে এসে মোবাইল বের করে দ্রুত ফোন দেয় আফরাকে উপরে তাকিয়ে দেখে আফরা চুল ছেড়ে বারান্দায় বসে আছে আফরা ওর নিজের ঘরের বারান্দায় মন খারাপ করে বসেছিল এর মধ্যেই সরফরাজের ফোন পে দ্রুত ফোন রিসিভ করে আফরা আফরা হ্যালো বলতেই সরফরাজ রাগি গলায় বলে কি করছিলে বারান্দায় বসে আছো কেন ওখানে বসলে সবাই তোমাকে দেখে তোমার পিছনে এসব কি তোমার খুব বেশি ভালো লাগে পড়ি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এমনিতেই আফরা খুব টেনশনে ছিল কিভাবে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না এসব শুনলে সরফরাজ রেগে যাবে তাই এবার আর সরফরাজকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু জানায়নি এর মধ্যে এমন কথা শুনে আফরা বেশ বিরক্ত হয় যদিও এত বছরেও আফরা রেগে কখনো সরফরাজের সাথে কথা বলেনি কিন্তু আজ সরফরাজের উপরে খুব রাগ হচ্ছে ওর আফরা কপাল কুসকে বলে মানে কি এসব কি বাজে বকছেন আপনি বাজে বকছি মানে তুমি এভাবে চুল ছেড়ে বারান্দায় বসে আছো কেন 
আমি তো পাগল হয়েই গিয়েছি আর কাকে কাকে পাগল বানাতে চাচ্ছ সুন্দরী হয়ে গেছো সেটা কি সবাইকে দেখাতে চাইছো এই জন্যই তো এলাকার ছেলেরা এত পাগল হয় তোমার জন্য তাই না সারফাস একটু থেমে আবার পরে এক্ষুনি ঘরে যাও এরপর থেকে আমি না ডাকা পর্যন্ত আর কখনো বারান্দায় আসবে না মনে থাকে যেন আজ সারফাজের মুখে প্রথম এমন কথা শুনে আফরা খুব মন খারাপ করে খুব অপমান বোধ হয় ওর না চাইতো চোখ থেকে দুফোটা অস্ত্র ঘুরিয়ে পড়ে নিচে সারফ্রাজের দিকে না তাকিয়ে চলে যেতে নিলে সারফ্রাজ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে 